来了。快来坐。最近身体怎么样了？你不是都看到了吗？能不能不要走吧？走。我来就没见过，没想到运气这么好，碰到你。曹沙不是说你最近可忙了吗？要不是够了解你啊，我还以为你在我家装监控呢。没事就好，啊。你呀、啊，就应该多出来走走，买点新衣服，买点包包。俗话说得好嘛，包治百病。好，那我今天就多买几个包包，看看包到底能不能包治百病。<笑>好呀，还有小明签的卡。今天就刷名称卡，到时候消费信息往他手机上一发，让他知道一下还有我这个妻子。<笑>没错。<笑>哎，对了，看到你这个好漂亮啊，是医生给你买的吗？他倒是经常给我买东西，不过呀，真的是直男审美，<笑>我都不知道哪儿好看了、啊。你怎么不好看呀、啊？你看多好看呀、啊！哎呀，我都没有了。你看什么呢？谢谢你的礼物，放了这么久，我腿都酸了。咱们找个地方休息一下吧。我让司机送你回去吧，我也不想逛。可是我就是想你多陪陪我嘛。哟，这不是我们林总吗？还有唐小姐，阿春来陪我买生日礼物，你们看这戒指好看吗？这可是全球限量的哦，只有十枚呢。唐小姐真可爱。你说什么？唐小姐一定没有别的，不然买个首饰，怎么都拉上永富之夫了。我想你不是误会了，我和阿琛是清白的，老朋友之间叙叙旧，这没什么吧？是不是，林太太？哼哼，我们先回去，我不想再说。林琛，家里红旗不倒，外面彩旗飘飘，脚踏两条船，你把它挺明白啊！林琛，我回去再跟你解释，你们先别吵。你现在就要丢脸了，早干嘛去了？你要是喜欢唐璇，就不要招惹我们家晴晴。你以为你谁呀、啊、你？林强，林强。阿春，我不知道月琴管你管这么严，你别生气了，我好好陪陪你，换换心情吧。我公司还有事儿，我让司机送你。对不起啊，本来想带你出来散散心，我没想到他们没事，这关系你好什么？都是我们好，我刚才没有发挥好，我应该先把那狐狸精。啊，走了，找我什么事儿？直接说吧。这是我家，我找我的妻子需要礼物。妻子，我这个妻子已经整整一个月没有见过我丈夫了。你还把我当女人？对，我确实没有一个为狐狸精买钻戒，并且一直为他花钱的丈夫。我和唐雪其实没什么的。我不想知道你们的任何事。如果你今天是来找我谈离婚的，那么我可以告诉你，我同意了。月强，你早就想跟我离婚了，是不是？难道你不想离婚？干什么？如果从此以后你跟陆浩然再无来往，我可以当做什么都没有发生过，跟你继续过下去。这话什么意思？我可以明确的告诉你，我和陆浩然只是普通朋友。普通朋友，普通朋友在小区门口卿卿我我。离婚，不是一直都是你想要的，还没和我离婚就和唐雪去买钻戒，把责任推给别人，还以为自己是受害者。明晨。你什么时候也变得这么虚伪了？好，我成全你。反正当初我们也不是因为感情走在一起的。好，既然你这么想离婚，那我们也没有必要继续生活下去。明天早上八点半，民政局见。月
别急了，散会。不用了，李先生，这里打车很方便。我是要带你回家收拾你的东西。行啊。你真的要走啊，陈妈，我已经不叫少奶奶了。以后有机会见面，叫我月琴就好了。嗯这是你的银行卡，其实我没动过你的一分钱。现在物归原主，还有这个，有必要算得这么清楚？既然分开了，那就应该清清楚楚，不应该再藕断丝连。哟，看来我来的不是时候呀。你还干什么？不、哦，你来的正是时候。我给你腾地方了，是林伯母让我来的，说你刚离婚，怕你心情不好，让我来看看你。我妈怎么知道我今天离婚的？这，这我就不知道了。不清楚，我看你一清二楚。少爷。我只不过是个下人，他倒问我，我只能实话实说。你先急着走呀！干什么？我听说你家来自县城，没见过什么世面，也没有什么钱，所以呢？阿琛的房子里可都是一些值钱的东西，你可别不小心把什么贵重的东西放到箱子里面带走了。唐雪，你说够了没有？你看看，里面有没有你的东西？整得我走了以后还要拿下背你东西的黑锅。也是这栋房子的主人检查，你现在还没资格说三道四。我、嗯，对了，这栋房子和这个男人是姐姐我不要的，你喜欢吃别人剩下的拿走就好。姐姐以后要开始新的生活。就得暂时在你这儿住上一阵儿了。你给我客气啥呀？这本来就是我们一起住的房子，你走了还觉得寂寞呢。你真好，来挺快呀、啊。天天，听说你跟姓林的离婚了，你们下吧。对，我和他不会再有任何瓜葛了。不过幸好还有你们。好啦，别成会哭脸的。我还是喜欢你朝气蓬勃的样子。<笑>既然如此，你最后有什么打算？还不知道呢，应该会重新找份工作吧。反正我不会再回永乐了。我爸让我去接手分公司，过段时间我要出国，要不你跟我一起去吧，就当做散散心。对啊，晴晴，你去过散散心吧。放你那个臭男人！好，啊，门都不响，结果出来了，他是你的孩子。
，不成，你这是做什么呢？只不过是一个女的有诗的女子，幸亏发现的早，要不还让她丢了我们林家的面子啊！别难过，你看，唐雪是个多么懂事乖巧的孩子，不比那个什么秦的好吗？阿秋，他睡着了，让他休息吧。你说的就是这样，根本没有用。我告诉你，你要再给我想办法，否则我就把照片公布出去。让大家看看，你们林家当家主母竟然是这样的人。我会说服阿成